ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாதுஷா செய்ய போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய மனப்பெயின் சமையல் வீடியோ பார்க்கும்போது வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணும் போது நீங்கள் ஆல் செலக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசாக வரக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அப்டேட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால் கிலோ அளவுக்கு மைதா எடுத்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா மாவு சேர்த்துக்கோங்க பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக்கிங் சோடாவையும் பவுடரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கங்கே திட்டு திட்டாக இருக்காது சோடா மாவு இப்போ அடுத்து வந்து இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் இல்லைனா நீங்கள் வந்து நார்மலாக வீட்டில் இருக்க எண்ணெய் கூட கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க ஆனால் வந்து டேஸ்ட் வந்து குறையும் இப்போ கொஞ்சமாக சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க சக்கரை நிறைய போட்டிங்கன்னா கலர் வந்து டார்க் ஆகிடும் ஸோ லைட்டாக சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க பிஞ்சு உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நெய் உப்பு சக்கரை எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு சப்பாத்தி மாவு இருக்குங்க இல்லையா அதை விட நீங்கள் வந்து ரொம்ப இருகலாக பேசணும் ஸோ வந்து பால் நிறைய ஊற்றிடாதீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு லேயர் கிடைக்கும் இப்போ இது வந்து நல்லா பைண்ட் பண்ணி மாவு வந்து கொண்டு வந்துடலாம் நீங்கள் நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து நீங்கள் இப்படி பெசஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பால் அதிகமாக இழுக்காது சீக்கிரமாக பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து ஒன்று சேர்ந்துடும் இப்போது நம்ம இப்படி பிரித்து பார்க்கும் போது எவ்வளோ லேயர் வருது பாருங்கள் இப்போ பிரிக்கும் போது கரெக்டாக உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் இதை விட கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி நீங்கள் பெசஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பதம் வராது உள்ளே எல்லாமே ஒன்றா இப்படி ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து கரெக்டான தண்ணி கரெக்டாக அதாவது பால் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஊற்றி செய்யணும் இப்போ இது கரெக்டான பக்குவம் ஆகிடுச்சி இப்போ இதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம் பாதுஷா செய்ய போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கால் கிலோ அளவுக்கு நம்ம வந்து பாதுஷா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால் கிலோ அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கப் சக்கரை வருதுன்னா அதில் வந்து அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரா நல்லா கொதிக்குது இந்த டயத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரா வந்து ரொம்ப வந்து கரெக்டாக நமக்கு பக்குவம் வந்துருச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் தொடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிசு பிசு பிசுன்னு கொஞ்சம் கெட்டியான மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருந்தாலே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு ஒரு பதம் கம்பி பதம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் போயிட்டிங்கன்னா கடைசியாக வந்து லெமன் விட்டுக்கோங்க ஒரு மூணு ட்ராப் இப்போ வந்து சின்னதாக நீங்கள் எந்த சைஸ்க்கு பாதுஷா செய்ய போகிறீங்களோ அந்த சைஸ்க்கு ஒரு பால் எடுத்துக்கோங்க மாவு இருகலாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து வீரல் இருக்கும் ஸோ லைட்டாக வந்து பால் தொட்டுக்கோங்க தொட்டுட்டு மேலே ஷைன் பண்ணிக்கோங்க மாவு பெசையும் போது தனியாகாமல் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வீரல் மூடுறதுக்காக நீங்கள் லைட்டாக வந்து பால் அப்படி இல்லைன்னா நெய் அதை கூட நீங்கள் டச் பண்ணிக்கலாம் டச் பண்ணிவிட்டு நல்லா பாதுஷா ஷே ஷேப் வந்த பிறகு நடுவில் ஒரு ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஷேப் இவ்வளோ தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கில்ல ஜஸ்ட் உருண்டை விட்டுருங்க அதை லைட்டாக ஃப்ளாட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் ஒரு ஹோல் இவ்வளோ தான் இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா மாவையும் செஞ்சிடலாம் பாதுஷா வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் சின்ன டிப்ஸு நம்ம ரெடி பண்ண பிறகு எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு ட்ராப் வந்து நெய் விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஃபுல்லாக நல்லா தடை விட்டுருங்க ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தோம்னா செம்ம சாஃப்டாக இருக்கும் சின்ன தீயில் வச்சுட்டு எண்ணெயை வந்து லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு பாதுஷா போடுங்க மெதுவாக பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி வந்தால் உங்களுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேகும் பாருங்கள் பொறுமையாக வருது பாருங்கள் பபிள்ஸ் இந்த மாதிரி வந்தால் தான் உள்ளே நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பாதுஷாவோட கலர் வந்த உடனே நம்ம எடுத்துடலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வைங்க நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சு நம்ம எடுத்து ஜீரால போட்டுடலாம் போட முதலே பாருங்கள் மேலே தான் மிதக்குது அந்த மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் நீங்கள் போகிறது உள்ளே போச்சுன்னா கல் மாதிரி இருக்குன்னு அர்த்தம் மேலே மிதக்குது பாருங்க இந்த மாதிரி அழகாக மிதக்கணும் நல்ல ஒரு மணி நேரம் ஊறின பிறகு பாதுஷா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் எடுக்கும்போது பார்த்து எடுங்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் ஷீட்டில் இதை வச்சு நீங்கள் அழகாக சர்வ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான பாதுஷா ரெடி ஆயிடுச்சு 